Hi friends, welcome back to another video from my YouTube channel. It's me, Sean, with you. So friends, in this video, I am going to hero electro cycle test ride. I am going to go to the highway route. That is, I am going to go to my hometown, Nadingada Palli, straight to Patnandatta town. I am going to go to the next town. That is, total 35 km. Now, we have Google Maps, we have to go to Nadingada Palli to Patnandatta distance. 35 kilometers आ Google Maps प्रकार एंड कहानी की ना At the same time नमलो एक कारे लल्ले एक bike के लो वेलम पोई करन्या नमक को एक 48 minutes गोंडे नमक 35 kilometers cover ये हम ना Google Maps कहानी की ना including the traffic and all वैसे नमक को एक cycle पोई करन्या आधे तो electric cycle पोई करन्या एत्र मात्रम time एड को ना नमक नोका पिन्ना जान इन्नते video एक short video आये था जान अरकन एक minimum एक 10 to 15 minutes वेरे मात्रे कान तोले इन्नते वीडियो, because नयन already काइन्या वीडियोस लेल्लम नयन ये साइकल डे वर्किंग ओके नयन already explain जेद करनी हो, अबे इन्नते वीडियो ले नयन डिटेल ऐटलो वर्किंग प्रोसेसन कारिंग लोंदन कानी क्या नागरी की नहीं ला, provided नयन इन्ने शेरी की बरन्या रंडे रंडे मोड्स हुए चिटा साइकल ओड this meter is 3 modes, that is low, medium, high. I don't have this meter, but I don't have this meter. Low, medium, high. Now, we'll get this in 2 seconds. Now, we'll get low. Now, I'm going to get a highway. I'm going to get medium and high. Medium and high. I'm going to get these two modes. Now, I'm going to get the cycle full charge. I'm going to get the correct 4 to 5 hours. I'm going to get the set of charge. अब हम साइकिलों नल्ला रेडी आये टोंडे फॉर द जर्नी एट द सेम टाइम वाल्लम बाकी कारिंग लल्ला नयाने एड़ते टोंडे पिना हैंडे कैमरा माउंट ये नल्ला गोप्रो इक्विपमेंट्स चेस माउंट्स अंगेन तक कारिंग लोग के नयान एड़ते टोंडे अब जर्नी की नयान फुल्ली रेडी है रंडे रंडे मोड्स इल दैट इस मीडियम मोड एंड हाई मोड ये रंडे मोड्स इट्टा रीके न्यान इन्ना पत्तनर टा वेरा चाउट ना बिकॉज़ नाले हाईवे आयों डे नम कत्यावशम स्पीड ही नम का चाउट आ कोरे चाउटी चाउटी न्यान ऑल्डी यूज्ड डाइ लो स्पीड लोग का पौया वीडियो साइन्या एरिया सके चाउटी रफ रोड्स ओन नो वाला इन द फुल हाईवे एरिया के नमला चाउटाम बोना पां हाईवे डे एक एक्सपीरियंस आ हाईवे डे एक फील न्यान ई वीडियो को डन न्यान इन्ना कानी की अब हम ई रंड मोड्स इट चाउटम बो साइकल नेत्र मात्रा माइलेज ही उठो नमक नो का आवडम बेरे पोगुम बो ई परन्ये कन्द बैटरी इप्पे तो now, I'm going to take a time now. I'm going to take a time now. Now, I'm going to start a time now. Now, I'm going to start a time now. I'm going to start a time now. So, guys, let's travel together and move on. Let's go. Now, we're going to start a time now. I'm going to start a time now. I'm going to move on to the next time. I'm going to start a time now. 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 Because, I'm going to start a time now. I'm going to start a time now. I'm going to start a time now. Now, I have 48 minutes to get to the GPS. I have to get to the GPS. Then, we have to go to a cycle ride. We have to go to a cycle ride. Now, I am going to start the mode. Now, I am going to start the mode. Now, I am going to get to the cycle. I am going to start the high mode. Now, I am going to get to the high mode. That's why the cycle is so much speed. Because if you have full charge, you can use pedal assistance technology. Then, the name of the hero cycle is called the high mode. It's called the throttle mode. It's called the throttle mode. It's called the high power cycle. We don't have energy. We have to go to the high cycle. We have to go to the threshold. We have to go to the limited energy. 50% of the energy is available. The other 50% of the energy is available. That's why I'm going to get a little speed. Now, I'm going to get a little bit of a video. Because I'm going to get a little bit of a low mode. I'm going to get a low and medium. I'm going to get a medium and high. So, we'll get a little bit of a time. Now, we're going to get a little bit of a time. Now, we're going to get a little bit of a straight and straight route. Pernah, saya ini pertama kali lihat itu. Saya ini cycle itu orang cek drawbacks dan garing laga ni orang tuar. Aja orang ini ada experience dan garing laga. Pernah, awal dan dari orang route full highway ayat orang. Hati awak sangat smooth riding ya. Nama kami ni ada strain orang tu beratilah. Di high mode itu orang tu, hati awak sangat speed tanah cycle boleh. 
പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി റഫ് റോഡ്സിൽ കൂടെ ഒക്കെ ചവിട്ടുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹൈവേസിൻ്റെ പൊതുവേ ഉള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിക്കും അധികം മെയിൻറ്റനൻസ് ഒന്നും വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സൈക്കിൾസിൻ്റെ കേസ് വലിയ മെയിൻറ്റനൻസ് ഒന്നും വരത്തില്ല നല്ല സ്മൂത്ത് റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു സൈക്കിൾ കൊണ്ട് ഹൈവേ വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോഡ്സ് മീഡിയം ഹൈ മീഡിയം ഹൈ മാറ്റി മാറ്റിയ എന്നിട്ട് ജേണി പോകുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈലേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹൈവേയിലാണ് ഈ സാധാ കയറ്റം ഇറക്കമുള്ള റോഡിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈലേജ് തീരെ കുറയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മോഡ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഹൈവേയുടെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ഈ ഹൈ മോഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി സൈക്കിൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഹൈവേയിലൊക്കെ സോ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് മോഡൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കായിട്ട് ഓടിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫുൾ ഞാൻ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഇട്ട് ചവിട്ടാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഗൈസ് ഫൈനലി നമ്മൾ മലപ്പള്ളി എത്തി ഇനി മലപ്പള്ളി എന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് നമ്മൾ വെണ്ണിക്കുളം പിടിക്കും വെണ്ണിക്കുളം പുല്ലാട് മാരാമൺ കോഴഞ്ചേരി പിന്നെ പത്തനംതിട്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അധികം എനർജിയോ ഒന്നും എടുക്കാതെ തന്നെ ബിക്കോസ് ഫുൾ ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജിയാണ് എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടം വരെ ഒരുപാട് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈക്ലിംഗ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ മല്ലപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് കയറി മണിമലയാറ ഈ താഴെ കൂടെ പോകുന്ന സോ ഗൈസ് മല്ലപ്പള്ളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് കീഴ്വാരപ്പൂർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് വണ്ണിക്കുളം നമ്മൾ ഹെഡ് ചെയ്യുക ആ ഒരു റൂട്ടാണ് ഞാൻ പിടിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടം വരെ ചവിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ല നല്ല സുഖമായിട്ട് നല്ല കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഇപ്പം മീഡിയം മോഡി ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഈ കയറ്റം ഒക്കെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് മോഡ് ഞാനിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല സോ കാം ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത് ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയുക വെണ്ണിക്കുളം പുല്ലാട് റൂട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് തിരിയാൻ പോവാം സൈക്കിളിൻ്റെ ചാർജിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല നിങ്ങളിടയ്ക്ക് ഈ മീറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർജ് പോകുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ മീറ്റർ കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഇറക്കമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഇല്ലേ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ചവിട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെഡൽ അധികം ചവിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങ് ഓഫ് ആവും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എനർജി ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഹീറോ ഈ സൈക്കിളിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചവിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓഫ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് പിന്നെ ചവിട്ടാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് ഓൺ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ട് ചെയ്യാൻ മതി പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മോഡ് ഓഫ് ആക്കി നമുക്ക് മൈലേജ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് ബാറ്ററി ലൈഫ് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് പിന്നെ ഫുൾ ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓൺ ആക്കിക്കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പത്തനംതിട്ട വരെ ചവിട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കയറ്റം ഒക്കെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് സൈക്കിൾ വലിക്കുന്നത് എൻ്റെ പഴയ സൈക്കിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ലപോലെ എനർജി എടുത്ത് എനർജി എടുത്ത് ചവിട്ടേണ്ട വന്നേനെ ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഈ സൈക്കിളിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം വന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ വളരെ നല്ല സ്മൂത്ത് റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി
ഗൈസ് പിന്നെ ഓരോ കയറ്റവും ഓരോ ഇറക്കവും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗിയറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ മൈലേജ് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബാറ്ററിയുടെ പിന്നെ ബാറ്ററി മൈലേജ് ശരിക്കും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ റൈഡ് അതായത് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ ഫങ്ഷനിങ് ഫുൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു സ്ലോ റൈഡറാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സ്ലോ ആയിട്ടേ നമ്മൾ പോകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി നല്ലതായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലൊക്കെ ചവിട്ടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ നിൽക്കും ഗൈസ് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഫൈനലി വെണ്ണിക്കുള്ളത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ഇവിടെ കാണാവുന്ന ഞാൻ എന്തായാലും ഈ സൈഡിൽ കൂടെ കയറി പോവാം ഗൈസ് നമുക്കൊരു സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ ജി പി എസ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫുൾ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിലാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബൈക്കിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൽ തന്നെ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പം പ്രസൻറ്റ് ജി പി എസിൻ്റെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ജി പി എസിനകത്ത് ഇപ്പം ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് കവർ ആവുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്കിവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൈസ് ഞാൻ വെണ്ണിക്കുളം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് പുല്ലാട്ടിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ പുല്ലാട് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഫൈനലി ഇപ്പം പുല്ലാട് ടൗൺ എടുക്കാറായി ഇപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പി എം ആയി ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഫൈവ് പി എം ആയപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി ടൈം ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ ധാരാളം സൈക്ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് സൈക്ലുകാരുടെ ഒരു റൂട്ടായത് പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ളേർ സെറ്റൊക്കെ കളിക്കാനൊക്കെ വൈകുന്നേര സമയമൊക്കെ ഇറങ്ങും സൊ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റ് കാണാം അതായത് ക്ലൈമറ്റ് നല്ലതായിട്ട് ഇരുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്യായിരിക്കും മഴ പെയ്താലും നമുക്ക് വലിയ സീൻ വരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഹീറോ കമ്പനി പറയുന്നത് ഈ സൈക്കിൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ദാറ്റ് ഈ മോ മോഡോ ഒക്കെ വെള്ളം കയറിയാലും വലിയ പ്രശ്നം വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചാൽ പോകുന്നത് മഴ പെയ്താലും വലിയ പ്രസീൻ വരത്തില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ക്യാമറയൊക്കെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് മഴയെ താണ്ടിലും എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് വരും ഇനി ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് മാരാമൻ കോഴഞ്ചേറി റൂട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് ജി പി എസ് ഏതാണ്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുവാണോ ഇപ്പോൾ ജി പി എസ് കാണിക്കുന്നത് പുല്ലാടിയിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് പത്തനംതിട്ട വരെ സെവൻറ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര ടൈം ആകുമ്പോൾ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ വരെയുള്ള ജേണി ഇതുവരെയായിട്ട് എനിക്കൊരു ക്ഷീണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നല്ല സുഖമായിട്ടാണ് എന്നെ ഈ ഫെഡറൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഉള്ള സൈക്കിൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ മീഡിയം മോഡിലായിട്ട് ചവിട്ടിയത് അതായത് വെണ്ണിക്കുളം ടു പുള്ളാട് വരെ ഞാൻ മീഡിയം മോഡാണ് ഹൈ മോഡ് ഇടേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല പിന്നെ ചില കയറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഹൈ മോഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇടും ഒന്ന് സ്പീഡിൽ കയറാൻ വേണ്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഹൈ മോഡിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ മീഡിയം മോഡ് ഹൈ മോഡ് മീഡിയം മോഡ് ഹൈ മോഡ് അങ്ങനെ മാറി മാറി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈക്കിളിൻ്റെ മൈലേജ് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഡ്രെയിൻ ആവത്തില്ല പിന്നെ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ യുവർ റൈഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചവിട്ടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല വേറെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഈ സൈക്കിൾ കിട്ടിയാൽ ഇപ്പോൾ ചിലർ എന്നെക്കാട്ടിലും സ്പീഡി ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയേക്കാം ചിലർ എന്നെക്കാട്ടിലും സ്ലോലി ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയേക്കാം അപ്പോൾ ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ യുവർ സ്റ്റാമിന ഞാനൊക്കെ പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര സ്പീഡൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്തുന്ന ടൈം എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഈ വണ്ടികളാണ് വലിയൊരു ഹൈവേ ഏത് തിരുവല്ല ടു പത്തനംതിട്ട ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈവേ ഏത് അപ്പോൾ വണ്ടികളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലായിരിക്കും പിന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷ പെട്ടിയോട്ട ബൈക്ക് സ്കൂട്ടർ ലോറി കാറ
അത് വലിയ സീൻ വരുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്ലോലി ഇപ്പം മഴ ചാറുന്നുണ്ട് മരമൻ സൈഡിലോട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ മഴയൊക്കെ ശരിയായിട്ട് പെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്തായാലും കമ്പനി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങ് ഓടിച്ചു പോവാ ഇപ്പോൾ സൈക്കിളിന് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ തന്നെ രണ്ട് വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ വിഷയം വരുന്നില്ല രണ്ട് വർഷം ഈ സൈക്കിളിന് ഫുൾ വാറണ്ടി എന്തെങ്കിലും പാർട്സിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറ്റി തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഒക്കെ ആകെ ലെസ് കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയിനൊക്കെ നല്ലപോലെ ലൂബ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോങ് ജേണി ഒക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചവിട്ടാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ പ്ലീസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ മാരാമൻ സെൻറ്ററിലോട്ട് വന്നേക്കുക കോഴഞ്ചേരി ടൗണിലോട്ട് നമ്മൾ കയറാൻ പോവാ ഈ ഒരു വലിയ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നോർമലി നടക്കുന്ന മാരാമൻ കൺവെൻഷനൊക്കെ ബ്രിഡ്ജ് പാസ് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് കോഴഞ്ചേരി ടൗണിലോട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കോഴഞ്ചേരി നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് എലന്തൂർ എലന്തൂരിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് പത്തനംതിട്ടയാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസൻ്റ് കോഴഞ്ചേരി ടൗണായി ഇനി കോഴഞ്ചേരി ടൗണിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ചവിട്ടുക എലന്തൂരിലോട്ട് ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട് പത്തനംതിട്ട ടച്ച് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ കോഴഞ്ചേരി ടൗൺ പതുക്കെ കഴിയാറായി ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് എലന്തൂരിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എലന്തൂറായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ എലന്തൂർ എത്തിയേക്കുവാണ് ഇനിയും എലന്തൂരിൽ നിന്നൊരു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സും കൂടെ ഉള്ളൂ പത്തനംതിട്ട അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗൂഗിൾ മാപ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം എലന്തൂർ ടൗണിൽ കൂടെയാണ് ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതായത് മഴയൊക്കെ വീതു നല്ലപോലെ മഴയൊക്കെ വീട് റോഡൊക്കെ ഇപ്പം കുറച്ച് വെറ്റായി കൂട്ടത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും സൈക്കിൾ കുറച്ച് ചളയായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതുവരെ മോഡലിൽ നിന്ന് ഒരു അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു കട്ട കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചാർജ് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ഇപ്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചാർജ് ഒരു കട്ട ചാർജ് ഇപ്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ റൂട്ട് നല്ല ട്രാഫിക് ഉള്ള റൂട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ശബരിമല റൂട്ടും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ വണ്ടികൾ പോകുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മഴയെത്തി സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് മഴ നഞ്ഞുകൊണ്ട് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മഴയത്തൂടെ ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്യൂട്ടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വലിയതായിട്ടൊന്നും നനയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഗൈസ് ഇപ്പം മഴ അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇനി ആകെ ഒരു നാല് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഈ നാല് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പത്തനംതിട്ട ടൗൺ എത്തുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ പത്തനംതിട്ട ടൗണിലോട്ട് അടുക്കാറാവുക ആകെ ഇനിയും ജി പി എസ് പ്രകാരം രണ്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ ജേണി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഞാൻ ഇപ്പം മൂന്ന് മൂന്നര മാസമായി ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഞാൻ ഇപ്പം പറയാം അതായത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല നല്ല സ്മൂത്ത് റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജേണി ഒരു ക്ഷീണമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കുന്നായാലും കയറ്റോ ആയാലും ഇറക്കോ ആയാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചവിട്ടി നമുക്ക് ഒരു ക്ഷീണവും കൂടാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്താൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ അപ്പം മഴയത്ത് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് മീറ്ററിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം
അപ്പം തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അതായത് നെടുങ്ങാട് പ്ലീറ്റ് പത്തനംതിട്ട ഞാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ച് നെടുങ്ങാടപ്പള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഞാൻ ഈ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്തെന്ന് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഘട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഘട്ടയിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തും അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ സൈക്കിളിന് നല്ല മൈലേജാണ് യാതൊരു പെട്രോൾ കോസ്റ്റ്സോ യാതൊരു എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെൻസസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ സൈക്കിൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് യാതൊരു സ്ട്രെയിനും ഇല്ലാതെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പത്തനംതിട്ട ടൗണിലായി അപ്പം ടൗണിൽ കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങി കുറച്ച് ഷോർട്ട്സ് എടുത്ത് നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ തിങ് ഞാൻ റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സൈക്കിൾ മോഷണം പോകാൻ ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിലോ അല്ലെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൈക്കിൾ നല്ലപോലെ ലോക്ക് ചെയ്യണം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ നമ്മൾ പോകാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും ആര് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വണ്ടിയെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഇതിനാകെ ട്വൻറ്റി കിലോസേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി കിലോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മോഷണം പോകാൻ ഈ സൈക്കിൾ ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സീറ്റാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അതായത് ഈ സീറ്റ് കുറച്ച് ഷാർപ്പ് ഒരു പോയിൻറ്റഡ് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് എയറോഡൈനാമിക് സീറ്റാണെന്നൊക്കെ ആ കമ്പനി പറയുന്നത് ബട്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് ഒരു വൺ അവർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് പ്ലസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ സീറ്റിലൊരു ചെറിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി നമുക്ക് വരും അല്ലെ നമ്മുടെ ബാക്കിനൊക്കെ ചെറിയായിട്ടൊരു വേന പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ ആ ഒരു വേന നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അത് ഈ സൈക്കിൾ പാഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷോർട്സ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഈ പെയിൻ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പെയിൻ ബാധകമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ണം കൂടി ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരും പിന്നെ നോർമൽ സൈസുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരും പക്ഷേ മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഈ കേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് കുറച്ച് തെന്നും ഇപ്പം നമുക്ക് വേർപ്പ് കൂടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്ത് നനഞ്ഞാലോ ഈ ഹാൻഡിൽ തന്നെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഗ്ലൗസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഈ സൈക്കിള് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മഡ് ഗാർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാ മഡ് ഗാർഡൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അത്ര ഇപ്പോൾ മഡ് ഗാർഡ് ഇല്ലാതെയാ ശരിക്കും കമ്പനി ഈ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മഡ് ഗാർഡ് ഇല്ലാതെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മഴയത്തൂടൊക്കെ ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം തെറിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ വെള്ളം തെറിച്ച് നമ്മുടെ ഷർട്ടും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നനയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പുറവ് വശം നല്ലൊരു നനയും അതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ അത് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് മഡ് ഗാർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം കൈസ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ മീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്രയും ഞാനിപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് തെന്മല റൂട്ട് ചുമ്മാ ഞാനും ചവിട്ടും അവിടം വരെ ഒന്നും പോകത്തൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവിടം വരെ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് ചവിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചവിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പം മഴ എന്തായാലും കുറഞ്ഞിരിക്കുക മഴയൊക്കെ പോയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നല്ലൊരു കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ തിരിച്ചുള്ള ജേണിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത്തനേട്ട സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക്